வணக்கம் நண்பர்களே பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் இந்த சீரீஸில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டாக யூனிட் நம்பர் செவனில் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ்ங்கிற சாப்டரில் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங்ஸ் அண்டு லீனியர் ட்ரான்ஸ்பனேஷன்ஸ் இதில் இந்த லீனியர் ட்ரான்ஸ்பனேஷனில் வரக்கூடிய ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த பக்கம் உள்ள ஒரு ட்ரான்ஸ்பர்மேஷன் இது இசட் பிளேனில் இருக்குது இதிலேருந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்பர்மேஷன் மூலமாக நம்ம டபிள்யூ பிளேனுக்கு மாற்ற போகிறோம் அண்டர் த ஃபங்க்ஷன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இசட்டுக்கு பேரில் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம சப்ஜூட் பண்ணுறோம்னா அந்த பாயிண்ட்டு வந்து எகைன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு சேம் பாயிண்ட் இது ரெண்டும் சேம் வேல்யூ வரணும் அப்படி எந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்து சேம் பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ஸை தான் நம்ம ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இசட் பிளேனில் உள்ள பாயிண்ட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட் ஈக்குவல் டு டூன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா இந்த இசட் பிளேனில் அண்டர் திஸ் ட்ரான்ஸ்பர்மேஷன் மூலமாக இந்த பக்கம் வரும்போது அந்த பாயிண்ட் எகைன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு டூங்கிற மாதிரியே வந்துச்சுன்னா விசே இசட் ஈக்குவல் டு டூங்கிறது வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கான்செப்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இசட் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட்னு வரக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனில் டபிள்யூக்கு பதில் இசட்னு சப்ஜூட் பண்ணி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படிங்கிற மாதிரி சப்ஜூட் பண்ண போகிறோம் தட் மீன்ஸ் டபிள்யூக்கு பதில் இசட்டு நீங்கள் சப்ஜூட் பண்ண போகிறீங்க சப்ஜூட் பண்ணால் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் இதை சால்வ் பண்ணி இசட்டுடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த இசட்டுடைய வேல்யூக்கு பேர் தான் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு எகைன் அதே பாயிண்ட் இந்த டபிள்யூ பிளேன்லேயே இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை ரிலேட்டடாக உள்ள சம்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் இது வரைக்கும் ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ்கிட்ட நமக்கு இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது பிஜிடிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கேட்டிருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆஃப் த பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்பனேஷன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ அதுக்கு அடுத்து அந்த வருஷத்தில் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஏ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் டபிள்யூனு கொடுக்கலாம் அல்லது எஃப் ஆஃப் இசட்னு கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதில் நீங்கள் டபிள்யூனு இருக்கிற மீனிங்கில் ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதில் இசட்டு நம்ம சப்ஜூட் பண்ணுவோம் இங்கே டபிள்யூக்கு பதில் இசட்னு சப்ஜூட் பண்ணுறோம் அப்படி இசட்னு சப்ஜூட் பண்ணும்போது இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீனு வருது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் இசட்டு பதில் என்ன வேல்யூ கொடுத்தா இசட்டும் இசட் ப்ளஸ் த்ரீயும் சேம் ஆகணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு இருக்குது ஸோ இசட் எந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் இசட் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ இசட்டை காமனாக எடுத்தால் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ இசட் இன்ட்டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஜீரோ ஸோ இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டால் இந்த ட்ரான்ஸ்பனேஷனுக்கு இசட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரி உள்ள கான்செப்டை டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பேர் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த மேப்பிங்கு பேர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பேர் அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனுடைய ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆல்வேஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிங்கிறது தான் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ள டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு மாடலில் வரக்கூடிய ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அதே போலவே தான் பிஜிடிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கேட்டிருக்காங்க இங்கே எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனுடைய ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க சேம் ப்ரொசீஜரே தான் ஸோ இதனுடைய சொல்யூஷன் அதே கான்செப்டை அப்படியே ரிப்பீட்
இங்க டபிள்யூனு சொன்னாங்க இங்க எஃப் ஆஃப் இசட்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க இசட் பிளஸ் த்ரீனு சொன்னாங்க இங்க இசட் பிளஸ் ஏ அடுத்த வருஷமே அதே கான்செப்ட்லேயே ரிப்பீட்டடாகவே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினாக இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி வரக்கூடிய டிரான்ஸ்பனேஷனுக்கு பேர் இன்வர்ஷன் பேர் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட் அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்பனேஷனுக்கு இந்த டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட்டுக்கான டிரான்ஸ்பனேஷனுக்கு ஃபிக்சர் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அதே ப்ரொசீஜரே தான் என்ன பண்ணணும் டபிள்யூக்கு பேர் இசட்னு சப்ஜூட் பண்ணணும் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட் ஸோ இசட்டை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இசட் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ இசட் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது அப்படியே கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இசட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவீங்க விச் இம்ப்ளைஸ் வி கெட் இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஆன்சராக இருக்குது ப்ரீவியஸாக உள்ள கொஷனுக்கு இதுக்கு இன்ஃபினிட்டி இதுலேயும் இன்ஃபினிட்டியே தான் இந்த மூணு கொஷின்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து அடுத்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த கொஷின்ஸை நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இப்போ பிஜிடி அபி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கேட்டிருந்த கொஷின் ஃபைண்ட் த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்பனேஷன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ இசட் டிவைட் பை ஐ இஸ் ஐ ப்ளஸ் இசட் என்னான்னு கேட்குறாங்க இதற்குரிய சொல்யூஷன் அதே மாதிரியே தான் என்ன செய்யணும் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா டபிள்யூக்கு பதில் இசட்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ இசட் டிவைட் பை ஐ ப்ளஸ் இசட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இசட் இன்ட்டு ஐ ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ இசட் ஸோ இசட் ஐ ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஐ இசட் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு கோட்டடிக் ஈக்குவேஷன் ஆகுது இது சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் நம்ம கேட்கணவே தெரியும் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி டிவைட் பை டூ ஏ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும் இங்கே ஏவுக்கு பதில் ஒன்று பிக்கு பதில் மைனஸ் டூ ஐ ஏன்னா இசட்டுடைய கோஃபிஷன்ட் என்ன மைனஸ் டூ ஐ சிக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் இதை சப்ஜூட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது டூ ஐ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் டூ ஐ டூ ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏவுக்கு ஒன்று சிக்கு மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஏ ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் இதை சிம்பிளி பண்ணால் டூ ஐ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஏன்னா மைனஸ் ஐ மைனஸ் டூக்கு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஃபோர் ஐ ஸ்கொயர் இஸ் மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பை டூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ ப்ளஸ் ஜீரோ பை டூ டூ ஐ மைனஸ் ஜீரோ பை டூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கமா ஐ அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஐ கமா ஐ இஸ் த ஃபிக்ஸட் ஆர் த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் கிவன் ப்ராப்ளம் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் என்னென்னு கேட்டால் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஏன்னா இது வந்து பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்பனேஷனில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ஸ் வரும் ஸோ ஐ கமா ஐ ஸோ இது தான் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா டபிள்யூக்கு பதில் இசட்னு சப்ஜூட் பண்ணணும் சில சமயம் டபிள்யூனு சொல்லுவாங்க சில சமயம் இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த டபிள்யூக்கு பதில் எஃப் ஆஃப் இசட்னு கூட சப்ஜூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஃபிக்ஸட் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் இந்த இடத்துல இசட்னு சப்ஜூட் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணால் வரக்கூடிய இசட் வேல்யூ தான் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஓகே நன்றி நண்பர்களே இந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டில் இது வரைக்கும் கேட்டிருந்தேன் இந்த நாலு மாடல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதில் இந்த மாடலில் உள்ள கொஸ்டின்ஸை தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருந்தோம்னாவே இதில் வரக்கூடிய எல்லா விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம சால்வ் பண்ணிட முடியும்